Hej og velkommen til den her video, hvor jeg vil forklare en lille smule om, øh, hvorfor der er forskel på, eller hvad forskellen er mellem hovedgrupperne i det periodiske system og undergrupperne i det periodiske system. Det periodiske system, sådan her sat ud, vi husker, at øh, her har vi første og anden hovedgruppe, tredje til ottende hovedgruppe, så har vi undergruppen her, som er det, vi skal tale om, og man kan sige, at øh, lantaniderne og atiniderne er en del af undergruppen. Men, egentlig vil jeg gerne lige starte med at forklare noget om, hvordan det er, at elektronskalderne er bygget op. Vi husker, at øh, perioderne er det her med første periode, en skal, anden periode, to skaller, tredje periode, tre skaller osv. derudad. Der er forskellige, der er regler for, hvor mange elektroner der kan være i hver skal, og det har noget at gøre med, hvordan elektronerne øh, forbinder sig. Og det var jo vigtigt, fordi hovedgrupperne handlede jo om, hvor mange elektroner der var i yderste skal, og hvorfor er det så, at undergrupperne ikke bare opfører sig ligesom hovedgrupper. Det skal vi lige have fundet ud af. Vi forestiller os, at der er en eller anden form for kerne her. Det kan være en som helst atomkerne, vi umiddelbart lige kunne, øh, kunne finde på at tale om. Og så forestiller vi os, at der er nogle skaller rundt om øh, atomet. Ikke fysiske skaller, men altså områder, hvor der befinder sig elektroner. Og vi kalder den første skal for 1, og den eneste skal for 1, anden skal for 2, og den tredje skal for 3. Så for øh, det eneste ser vi 1, 2, 3 derude af. Der er en formel, der beskriver, hvor mange elektroner der kan være i hver skal. Det giver også mening, når man har den eneste skal, der er lille, og den næste skal, der er lidt større, og sådan noget, så giver det mening, at der kan være flere elektroner, der, som skallerne bliver større. Formel er som følger. 2 gange lille n i n. Og n beskriver simpelthen, hvilken nummer skal der er ved at have med at gøre. Så hvis det er den eneste, så sætter vi ind, eller 1, 1 op på øh, endes plads. Hvis det er anden periode, eller anden øh, skal, så sætter vi 2 op på endes plads, og så fremdeles. Så lad os lige prøve at ud, hvor mange elektroner kan være i skallerne. Vi vil sige første skal. Vi siger 2 gange 1, for det er den første skal, der vi taler om, opløftet i anden. Og i anden betyder bare, at man ganger tallet med sig selv to gange. Så det vil sige, at 1 gange 1, det er 1. 1 gange 2, det giver 2. Så det vil sige, at første skal kan der være to elektroner. Dem tager jeg mig lige på her. Godt. Anden skal. Der er formel 2, og så er det 2, fordi det er skal nummer 2. Vi sætter 2 ind på endes plads, stadigvæk bare opløftet i anden. 2 gange 2, det giver 4. 4 gange 2, det giver 8. Så i anden skal kan der være 8 elektroner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Jeg tror, I begynder at få fat i, sådan, hvordan systemet fungerer. Vi tager lige skal nummer 3. Og I kan måske begynde at følge med. Formlen er selvfølgelig stadigvæk 2, for 2 er fast i formlen. Gange 3, for det er tredje skal, vi taler om. Og øh, i anden, sådan så det plejer at være, i omfører formlen. Og så 3 gange 3, det er 9. 2 gange 9, det er 18. Så i tredje skal kan der være 18 elektroner. Og øh, som I måske kan huske med hensyn til oktetreglen, så er det her med, at alle stoffer forsøger at få øh, 8 elektroner i yderste skal, og det her det er ikke en undtagelse. Så vi giver også lige den tredje skal 8 elektroner i yderste skal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Når nu et stof har fået 8 elektroner i yderste skal, så vil, det, så vil det starte en ny skal, fordi man kan ligesom sige, når den, den har ikke 9 elektroner i skal, den har altid allerhøjeste 8. Så vi forestiller os, at det, det næste stof, der kommer i rækken, skal altså være en ny periode, det vil sige, at der starter en ny skal. Der kommer lige en ekstra skal på her. Og 
I første hovedgruppe har stoffet så en elektron ud til skal. I anden hovedgruppe har stoffet to elektroner ud til skal. Men så kommer springet her, når det skal over til, når det går igennem, kan man sige, undergruppen. Hvis vi lige kigger på det periodiske system igen. Jeg håber, I kan følge med. Så kan I se, at vi har været herover i tredje periode, hvor vi har haft fat i argon. Det har øh, tre øh, skaller. Det har otte elektroner i det, så skal herover. Og så går det ned og bliver til kalium, og derefter calcium. Men calcium, eller stof, calcium er stof nummer 20, og cesium er stof nummer 21. Og, øh, og det er en del af undergruppen. Og det er simpelthen fordi, at... Øh, man kan sige, at øh, hvis I husker tredje skal, der kunne være 18, men der er kun 8 elektroner i øjeblikket. Så det, man begynder, at, øh, atomet begynder at fylde de inderste skaller op, i stedet for de yderste. Så det vil sige, at selvom der kommer en elektron mere til, så kommer elektronen i den næste yderste skal, og så har stoffet kun et eller to elektroner i yderste skal, samtidig med, at de inderste bliver fyldt op. Okay? Så det vil sige, at hvis vi lige kigger på vores øh, tegning igen, så kan man sige, nu har vi øh, øh, calcium igen, grundstof nummer 20. Så tilfører vi en elektron mere for at få fat i grundstof nummer 21. Vi husker selvfølgelig, at vi tilføjer også en proton, hver gang vi tilføjer en elektron, for der skal være lige meget, hvis vi taler om grundstoffer. Men den nye elektron, der kommer, kommer i næst yderste skal. Okay? Stoffet har øh, fået en proton og en elektron mere, og er blevet til et nyt grundstof, et større grundstof, men har stadigvæk kun to elektroner i yderste skal, og hører derfor ikke hjemme i tredje hovedgruppe, og heller ikke i anden hovedgruppe, fordi at der er calcium jo allerede. Så, og så tilfører man en elektron mere, og måske en elektron mere, og måske en elektron øh, hov, ikke i yderste skal, men i næste yderste skal. Nu har vi tilføjet sådan, så der er 12 elektroner i inderste skal, men stadig kun to elektroner i yderste skal. Og det er det her med, at så snart, man kan sige, hvis vi fortsætter med at fylde elektroner i næste yderste skal, indtil der er 18 elektroner herinde, så er det så, når næste yderste skal er fyldt op, så er det pludselig, at der kommer en ny elektron i yderste skal, og så er vi over i tredje hovedgruppe. Det er derfor, at der findes de her undergrupper. Øh, hvis I øh, har nogle spørgsmål, hvis der er noget, som øh, virker uklart, så vend jer at skrive en kommentar ned os på, øh, på siden. Så øh, vil jeg rigtig gerne prøve at se, om jeg kan svare på dem. Tak fordi I lyttede med.